أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله جل شانه هو فلن درويم أطايم أدرويم بريتي فال يدن ديهم كركويم ندرسا صلوات دي برشندات التونة يدرقويم محمد صلى الله عليه وسلم Familje së ti, shokëve të ti dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vlezër të pranishëm në këtë meqlis, fillimisht e falenderoj profesor e minin dhe gjithë juve organizatorve të cilët jeni po shkaktar që të mlidheni dhe të boheni dhe diskutoni qështje që e përmishësojnë imanin e një besimtari dhe sigurisht këto me zhlise dhe këto ndeja janë të hajri dhe të dobishme për neve si musliman unë sonë të me lejnë Allahot në këtë kohë që e kemi në disponim do të mundohëm që të them disa fjalë fillimisht duke shpresuar që ta përmishësojnë nefsin tim ta përkujtoj vetën time dhe pastaj që u përkujtoj dhe juve të gjithve në përgjësi. Tema të cilën do të flasim sonë të me lejnë Allahut nuk do të kjetë një tem që është e panjohur për ju. Sigurisht se temat edhe nëse përsëritën, ato në bëjnë dobi i neve, është tema bëhu i dobishëm dhe korekt dhe i drejt. Sigurisht se në kohën ne që pojetojmë, se cili prej neve duke filuar prej krye familjarit në shtëpin e ti, duhet që tjetë i dobishëm për vetën e ti, tjetë i dobishëm për familjen e ti që e ka nën kujdesjen e ti dhe pastaj edhe për shoqërin dhe rrethin që e rrethon. Kjo është zatën prej ambicjeve tona, një njëri sidomos edhe feja islame për të cilën son të do të flasim, i epë një rëndësi dhe një peshë shumë të madhe se njeri u me qenë i dobishëm dhe me qenë korekt me vetën e ti dhe me gjithë njërëzit në përgjithësi. Njeri u më i dobishëm, njeri u më korekt, njeri u më i drejt në si përfaqen e tokës është Muhammedi sallallahu alihi wa sallam, profeti i fundit i Allahut që e dërgoj më shirë për mbarë njërzimin. A ishte njeri u më i dobishëm dhe më i drejti dhe më korekti. Mos të harrojmë se edhe para se të bëhet profet Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ishte i dobishëm dhe i dini shumë gjarje të ndryshme që ka ndodhë historinë para pe i gamberike ku aj i ka ndihmu ati të pafuqishmit i ka ndihmu ati i cili ka qenë i moshuar dhe i shtyrë në moshë ju ka ndihmu edhe ka hartuar strategi dhe projekt që t'i ndihmon grat e pëmartuara edhe kret kjo let kuptohet se njeri u ka qenë Muhammed a.s. i dobishëm për rejthin e ti edhe për njerëzit në përgjësi të dëruar dhezër për këtë qështë qenë me qenë i dobishëm njeri u më boj dobishëm Allah subhanahu e ta'la ka zbrit sure në Kur'an që fletë, sigurisht se ka dhe shumë tekste të Kur'anit që Allah u fletë se njëri u duhet tjetë i dobishëm, duhet tjetë korekt dhe i drejt me vetën dhe të tjerët, mirë pa Allah u subhanu të ala zbret sure, që ajo sure i ka vetëm tre ajetë, sure të lasr, se cili prej neve e din, ku Allah u subhanu të ala betohet në kohën, wa lasr, inë në insana le fi khusr, illa lëdhina amenu, wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr Allah thot pasha kohen betohet në kohen Allah subhanahu wa ta'ala edhe tani këtu dëshiroj të bëjnë një shkëputje shumë të vogël edhe të ndalem pak se Allah subhanahu wa ta'ala betohet në kohen edhe Allahu ka të drejt që të betohet në kryesat e ti 
ndërsa kryesat nuk kanë të drejt të betohen përvesën e Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë Zoti, ka drejt që të betohet në kryesat e ti, ndërsa na nuk kemi të drejt të betohemi dikë tjetër përvesën e Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thonë ashtu si që është e njohur të knjerëzit betohet në fëmijit e ti, betohet dhe me thonë në eshtrat e babës vetë, betohet në gjera tjera, dikush në shtajtë betohet në Kur'anin, edhe pse ka disa përjashtimet, disa për ulemave, kanë thonë se banë më betu në Kur'anin, përshka këse Kur'ani është fjale Zotit, mirë po në gjera tjera nuk në lejohet që të betohemi, por të betohemi vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotit thotë, wal asër, pa shakohen, inë në insë në lefi khusër, Edhe këtu, kur thot të pasha kohën, e jep një rëndësi të madhe dhe vler të madhe që ka koha. Edhe ashtu, si që kanë thanë edhe ma herët, ju e dini fort mirë se njerë ju, njerë ju të ju është dhanë, dhe për jamene sa më thot, ju e në dhanë dy begatit më dhaja që i ka, ajo e para është shëndeti, edhe e dyta është koha e lidhë që u ka dhanë. Shumë prej neve nuk ja dim vlerën, shëndetit edhe kohës të lirë. Jo rasisht Allahu e përmend u al-asër betot në kohën, edhe të regon në rëndësin e madhe që islami dhe feja islami i kushton kohës, për shkak se njëriu nëse nuk preokupohet me gjërat mira, do të preokupohet me gjërat padobishme dhe gjëra që largojnë prej imanit, edhe do të preokupohet me projekte që e largojnë dhe dëmtojnë bile imanin e besimtarit. Para të arsujit, besimtari, kër e shonë njëtën e ti të programume, Allah subhanahu ta'ala normalisht që jepe dhe bereqet edhe largohet nga gjërat e kota dhe ata të cilët e prishin imanin e ti. Inë në l'insan e lefi khusër. Thot, me të vërtet, njëri ju është në humbje. Me të vërtet, njëri ju është në humbje. Në qëfar humbje, pas taj vazhdojnë, thot, përveç atyre, ille ledhine amenu, me thonë, përveç ata të cilët arrinë që ta stolisin vetën e tyre me këto katër cilësi, me këto katër tipare, nëse arrinë që ta stolisin vetën e tyre, ata njërës do tjenë të shpëtuar, nuk janë të humbur. Cila është taj? Cilësia e parë është ille ledhine amenu, përveç atyre të cilët kanë besu, ata të cilët kanë iman, ata të cilët besuan, ille ledhine amenu, Wa amilu salihat, si rezultat i ati imanit vjen pas ti, sa ata prodhojnë pun, bëjnë vejpra të mira, ille ledhine amenu, wa amilu salihat, edhe ata veprojnë pun të mira, dhe me thonë, veqoria e dytë në qenka, që bëjnë pun të mira. Edhe e trejta është, wa të wa sau bil haq, ata të cilët e këshilojnë edhe jurdojnë njezit për në dëvërtetën, o të wa sa u bisë sabër edhe e fundit dhe e katër ashtë dhe ata të cilët e këshilojnë njëri tjetërit në durim. Djetartë, kur flasim për këtë surë të ndëruar dezër, thonjë se dy veqorit e para kanë të bëjnë me individin, me personin, ato të duhen ty, ille ledhine amenu o amilu salihat, ata që besuan, besimin Allahun, besimin, edhe dyta veprat e mira, ndërsa këto dytë fundit që janë me jurdru njëzit në dëvërtetën në hak, me jau të regu haku në njëzve, nësa rinjë me këto dytë para të kesh, me automatizëm i përfiton edhe ato dytë dytat, me jau të regu njëzve se kjo është e vërteta edhe haku, edhe me jurdru njëzit në durim edhe në sabër. Kjo, këto dytë para të fundit janë për shëqëri. Janë me thonë për masën, për masën më të gjërë. Ne vlezër kur kur flasim për këtë sure, nuk duhet harrojmë se imam Shafiu një prej djetarve të mëdhejt e historisë islame, imam Shafiu thotë kështu, nëse Allahu nuk kishë zbrit sure tjetër në Kur'an, vetëm këtë sure kishë dërgu, do të nga mjafton të neve. Për të nëzjerë nga kjo sure, regula dhe dispozita, kjo neve do të nga mjaftonin për të qenë musliman të përkryer dhe të mirë. Kështu, thot imam Shafiu, dhe me thonë, për vlerën dhe rëndësin e madhe që e ngërthen, dhe me thonë, kjo surë, surë të lasër, edhe të ndërruat dhe zërë, dëshirojt të abëjnë një shkëputje të vogël. Êshtë surë që i ka tre ajete. Êshtë turp për një musliman i cili thot nuk e di këtë surë. Me të vërtet, është marë 
Një musliman thot, këtë sure nuk e di. Vetëm për mas darë, ke pakës me nda ko, edhe me e qelë Kur'anin edhe me lëtzu, ose me e lëshu me ndëgju, vetëm me ndëgjim, ju siguroj se nuk ju duen më shumë se 10 minuta që ta mësoni për menq. Vetëm 10 minuta. E mos flasim edhe fmit, duket ndëgju ty edhe fmit do ta mësojnë këtë sure. Zotën, ne duhet kemi shemull i mirë edhe për gjeneratat edhe të rritë që që vinë pas neve. Allah subhanahu wa ta'ala të ndërruat dhe zërë thot, ka dhe ajetë e tjera që flasin për me qeni dobishëm dhe me pas drejtësi dhe me qeni korekt, ku thot, inna Allahë je muru bil adli wë l'ihsan. Me të vërtet, Allahu është a i cili ordnon dhe ju porosit juve në drejtësi, në korektësi edhe ju porosit juve në bamirësi edhe në punë të mira, me qenë të dobishëm. Zotin a porosit neve, që jene të jemi të drejt dhe të jemi dhe me thonë bamirës edhe të bëjmë vepra të mira. Gjithashtu a jetë tjetër Allah subhanahu wa ta'ala thotë Lilledhine ahsenu fi hadhihi dunja hasene. Ata që janë bamirës në këtë dunja bëjnë mirë, bëjnë mirë, ato do të vjelin edhe do të marin, do të korin sukseset dhe të mirat në ahiret kur dalin para Allah të subhanu wa ta'ala. Ti kur ke bo mirë edhe pastaj në ajet tjetër Allah thot, in ahsentum, ahsentum li enfusikum. Nëse ju keni bo mirë, boni mirë, e keni bo për vetën e juaj. Kush bën mirë, bën për vetën e ti, nuk bën për dikan tjetër. Duhet të adin, indihmon dikuj tjetër, mirë po të njëtë në ko edhe ndihmon, për shkak se ajo e mirë, ka me të gjenë nesër të Allahu subhanu wa ta'ala, dhe gjithashtu, pejgamberi sallallahu ta'ala alihi wa sallam, thot, khejru nasi, enfaum li nas, njëri u mëj mirë, është aj njëri i cili është mëj dobishmi për njërëzit. Nëse e shikojme dhe në të kaluar në tonë të mirë, nëse i kemi mëri njërëzit më të vjetër që në kanë të regu se nëse dikush është dalu për njëri i mirë, ka qenë se aji ka bo mirë. Edhe njërëzit kanë bo shenjë, tek aji kanë thonë se filoni është shumë burë i mirë, për shkak se gjdoher është i dobishëm për rejtin dhe shoqërin ku aji jetonë. Pa marë parasysh në qëfar punë, dhe me thonë dhe angazhimi ka marë pjesë. Sot po kemi probleme. Sot kemi probleme, në kohën ne që po jetëm, pse? Për shkak, pëse shëqërit po balafaqohën, me thonë, me problemet shumëta që në të kaluarën, realisht, nuk i kemi pas ato probleme. Mirë po sot, janë shfaqë. Për qka? Për shkak se ka humbur sensi i të qenurit, dhe me thonë, bamirës, i të qenurit i dobishëm, i të qenurit i drejt dhe korekt me shëqërinë. Ka humbë të shumica e njëzëve, për këtë arsye edhe janë shfaqur dhe janë paracitur këto probleme për të cilët, se cili prej neve normalisht se mërzitet edhe gajloset. Mirë po, nuk duhet që të harrojmë se pejgamberi sallallahu ta'ala alihi wa sallam, thot, men kana fi hajati e khihi, kana Allahu fi hajati. Thot, kush është në ndihman e vlaut vetë, Allahu do tjetë në ndihman e ti. Shiko sa bukur, kur ti i ndihmon vlaut të në musliman, dije se me automatizm Allah subhanu wa ta'ala, ty ka me të ndihmu. Ka me të ndihmu. Para mendoj, gjdo e rëkore banë këtë, mendoj edhe përkujtoj e vetën të ndë me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alihi wa sallam. Gjithashtu, pejgamberit sallallahu alihi wa sallam thot, kush ja largon një dert vlaut vetë musliman, Allah subhanu wa ta'ala do t'ja largon një breng dhe një dert ati në ditën e kiametit kur mësë shumë ti do të kemi nevoj që dhe kusht të ndihmon. Edhe ne, subhanallah, në shumicën e rasteve dhe shumicën e kohës, e harrojmë urën e siratit. I harrojmë vështirësit dhe proceset që na i ka përshu Kur'ani dhe Muhammedi Saladari e Selem ditën e gjykimit. Si kur ti kujtojmë këta, normalisht se do të ishim prej të parve, ma djede do të shpejtonim dhe gara do të banim se kush do të jetë më i dobishëm për shoqërin dhe do të ofronë njëzve të cilët kanë nevoj me ju ndihmu. Njëri prej djetarve, të ndëruar blezër, të regon nëzansi i ti, nëzansi i ti për hoxën e ti, 
Tregon thot, kaftiali i hoxës tim, sabaloku i hoxës tim, mëngjezi i hoxës tim, thot ishte, dy orë mas namazit sabajt në gjami rinte. Dy orë pas namazit të sabajt rinte në gjami, për shkak se aj e bënd të dhikër Allah në subhanu tal, e përmen të zotin, bënd të të spi. Dy orë, nuk lëviste nga vendi. Përvesh, thot, nëse kisht nevoj që ndo një vlaut musliman, ose njerëzve në përgjësi që ishin aty pran, që në dihmon në diqka, e linë të dhikrin edhe shkon të që të në dihmon. Kjo të regon një sendë, të regon vlerën e madhe që ka me ndihmu një vlaut musliman. Dikujt me a kry një obligim, që aj nuk mundet me e kry, ose e ka shumë vështirë për me e kry atë punë, ti mundesh me e lehtësu. E kalon dhikën edhe për me një në Allahut në gjami, që ka qenë rutin e ti, me vazhdimisht e ka praktiku këtë, e kalon atë vetëm se ka shku që ti del një nëndihëm vëllaut të ti musliman. Gjithashtu të ndëruar vlezër, Allahu subhanehu wa ta'ala, në Kur'an thot, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله فط أو يبسم تار ندري توت بسم تار تجذن برجسي أو يتصل كن بسوار الله سبحانه وتعالى بني ركوع بني ركوع بني سجدة ذا أضرني الله سبحانه وتعالى بني عبادة زوت Ve proni mirë, tjeni të dobishëm, punoni mirë, nëse dëshironi që shpatoni. Shikoni i ka përmend këto vërtyjt e se njëri u cili bjen sejshde, ka fil bjen ruku, pastaj bjen sejshde, pastaj adhuron Allahun, pastaj ve pronë punë të mira. Êshtë mirë ku njëri musliman dhe besimtar i bënd gjitha këto, se ne e dim se njëri u kur bjen sejshde është ma afra Allahut. Uës gjudë wakë të ribë. Bjerën sejshde, afro të Allah. E krebu ma e kunu l'abdu ila rabbi hu hu sajit. Njëri u ma afro të Allah është momentin kër është në sejshde. Kjo vazhdimisht, kjo nuk duhet, ne tani, kër i ledzojmë librat edhe e shohim, njerëzit u lemat kanë folë për namazin e natës, nësot ende po flasim për namazit obligative që i kemi. Për shkak se ka shumë njerës, e neglizhojnë, e asgjësojnë, nuk janë të kujdesur, nuk i ruajnë namazet e tyre, kjo është Kjo të temë në vetje dhe kjo në gjdo desë duhet të flitet, gjdo ligjerat duhet të përkujtohet që është e namazit, përshka kësë është që është që shumë e madhe dhe me vlet dhe me rëndësi. Allahu bënë thirje besimtarve, që ti binë ruku Allahut, ti përkullën me sejshde, të adhurojnë Zotin, të veprojnë pun të mira dhe tjenë të dobishëm, nëse dëshirojnë me shpëtu. A ka prej neve dikush që nuk dëshiron të shpëton? Të gjith e kërkojmë shpëtimin që Allah subhanu wa ta'ala të në shpëton. Muslimani, besimtari, duhet të kupton një qështje, një parim shumë të rëndësishëm në jetën e ti. Duhet të adinë se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në mësojnë neve edhe në porositi që të bëhemi qelsat khejrit dhe të mirës të dobishëm me fatihu lil khejri o me galiku lil shërë të bëhemi qesa të khajri dhe të mirës, edhe të bëhemi të mbyllësa të dyerve të këqia, edhe të shtigjeve ku besimtarin mund të alargojnë lark rahmetit Zotit, edhe lark dini të Allahut subhanehu wa ta'ala. Për këtë arsye, kjo dua nuk është edhe e vogël, kjo shumë dua e madhe, kjo se si li prejneve duhet të apërsërit, që Allahut subhanehu wa ta'ala të nabon vazhdimisht qesa të khajri dhe të nabon prej atyre të cilët E përmisojmë vetën tonë, jemi më të mirë dhe i urdrojmë njerëzit për në të mirë edhe për në drejtësi, në korekësi dhe të jemi të dobishëm. Gjithashtu, pejgamberi Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, thot, El mu'minul qawiju khajirun wa ahabbu ila Allahi min el mu'mini daif, wa fi kullin khajir. Ihris ala ma jemfauke wa sta'im billah wa la ta'gjez. Kjo është një hadith i pejgamberi sallallahu ta'ala alihu sallam, i cili thot kështu, besimtari i fort dhe i fuqishëm është më i mirë të Allahu subhanu wa ta'ala, se sa besimtari i dobët. 
Shikoni, besimtari i fuqishëm dhe i fort të Allahu është më i mirë, se sa besimtari i dobët, u e fi i kullin khejr, ndërsa të, të këtë dy, që ndronë mirësia dhe e mira. Të dy janë të mirë, edhe i dobët i është i mirë, edhe i fort i është i mirë, u e fi i kullin khejr. Pas ta i vazhdon për gamberi sallallahu arri vëselem, thot, i hëris ala ma i nëfau ka vëstajnë billa, thot, përpichu që tjesh i dobishëm, në punë dobishme, dhe në bështet që Allah të subhanu të ala, edhe në fund thot, mos u bon për tasë. Mos u bon për tasë. Mos u bon dëmbel. Mundoju tjesh i dobishëm, në gjërat e khejri dhe të mira, edhe në bështet që Allah të subhanu të ala, edhe më, mos u bon, më thonë, për tasë, edhe mos i neglizho punët. Ima, e, hoxha, Shekh Fauzani e përmen thot, enë në mu'min qawijun fi imanihi, u al qawiju fi bedenihi u amelihi. Thot, qëka ka për qëllim njëri i fort, e ka për qëllim në imanin e ti, besimtari cili është në iman i fort, ajo është më i mirë të Allah. Mirë për thot, e ka për qëllim edhe besimtari cili është i fort edhe në fizikun e ti, edhe në trupin e ti, edhe në mengjen e ti, edhe për këtë e ka për qëllim, jo vetëm për imanin, E ka për qëllim edhe në veprat e besimtarit, ajë besimtarit cili është i fort edhe në veprat e ti. Për shkak se ne, edhe për trupin të ndëruar lezër hadith tjetër ka ku do të meremin pyqe, e dini hadithin ku thotë se këmbët e robit nuk në do të lëvizin kur dalim para Allah të subhanu e tala, para se të pyëten për katër gjëra. Njona prej tyre është se trupin tonë si e kemi ekspozu, si e kemi paracit trupin tonë. Edhe për këtë arsyë do të pyëtemi, dhe me thonë besimtari cili mundohet që trupin e ti të ketë shëndosh edhe mirë edhe kujdeset për trupin e ti sigurisht sa jështë edhe më i dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thot se për gjdo nje në trupin e njerju në trupin të të e ke obligim që t'japish sadaka gjdo nëjë në trup që i ke ki obligim për me dhonë sadaka edhe atë gjdo dit e budherri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alihi wasallam e pyeti kër e ndëgjoj pejgamberit sallallahu alihi wasallam ja rasullallah po ti e din tha se une si i kam pund une jam i varfur nuk kam mundësi që me dhonë sadaka si me dhonë sadaka ja rasullallah ti po thu se dush me dhonë për gjdo dit për shkak njëve që i posedon që ta falenderosh Zotin në përmes sadakas, e une nuk posedoj pasuri ja Rasulallah, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, i tha, kur thush la ilaha illa Allah, ke dhonë sadaka, kur thush gjithashtu subhanallah, ke dhonë sadaka, kur thush elhamdulillah, ke dhonë sadaka, kur thush Allahu Akbar, ke dhonë sadaka, kur t'japish selam, ke dhonë sadaka, kur t'i busqeshish vlau të musliman, ke dhonë sadaka, shikoni feja jonë, pa hargju, asë gjonë nga gjepi ytë, mund është me dhonë sadaka i ndëruar i vla. Të gjitha këto, duhet që na vazhdimish të lagin gjuhën tonë, për asyje nëse dëshirojmë të jemi të dobishëm edhe korekt me vetën tonë edhe në raport me Allahun subhanehu wa ta'ala. Ebu dherri, radhi Allah anhu, njëherë pejgamberin sallallahu alihi wa sallam e pyëti kështu. I tha, ma dha junëgjë l'abde minë nërë. E pyëti dhe i tha, ja rësullë Allah. Në të regotha se qka e mbron robin nga zjarë. Cilë qanë punë dhe vepra që e rua njeri unë mos shkojnë zjarë gjenemit. Këtë pyëti e jaboni e bu dherri pe i gamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoni të ndëruar vlezër se qëfar pyët që shkan bo sahabet, në sot kër i ledzojmë edhe i ndëgjëm e shojnë se sahabet, pyët që që e kanë drejtuar pe i gamberit sallallahu alaihi wasallam, janë përkufizuar vetëm dy shtylla kryesore. Ato pyët që të sahabeve kanë qenë vetëm dy pyka kryesore, cilët që janë ato, në një, si me hinë gjenet, në të regoj alë së Allah, si të hinë gjenet, edhe e dy të ashtë si më urujt prej zjarë gjenemit. Që këto janë silë sahabet? Në sot kër i shojmë, thotë, hoxha e fendit, të abonë një pyjë që thotë, nëse shkoj e që një piter, si me e gjetë kiblen, unë e qëtash? Po du më u falë, si me e gjetë kiblen? 
Do dy në do pyt, jetë do me thonë që shka njëherë e ti atje, pas taj ne do të tregojmë, do të bëjmë hulumtime dhe do të ashojmë, ose shemë u gruaja e shejtanit si e ka emrin, ose pyt që që asë pak nuk duhet, nuk duhet në të da interesojnë, duhet merimi me qërshjet e reale, edhe ma ata që në prokupojnë për gjdo dit, për namazin tonë, për imanin tonë, për gjennetin tonë, ma dje kjo është edhe brenga dhe gajlja jonë si musliman. Kjo, do me thonë, këto ishin pyetjet e sahabeve që e abonin pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, si me qenë njeri u i dobishëm në këtë botë, edhe i dobishëm, pas taj dobit nga kjo botë, si ti vjelim dhe ti korim në ahiret kur dalim para Allahut subhanu wa ta'ala. Gjithashtu prej pyetjeve tjera që e abonin të dërguar i të Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, është një ndër pyetje që e mu thot, e ju l'amali e habbu ilë Allah cilët janë veprat më të mira, më të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë, këtë pyët që e kanë parashtru për gamberit sallallahu sallam, edhe tash në verzionet të ndryshme, në momente të caktuara të ndryshme për gamberit sallam, i ka dhonë përgjigjet e ti që nuk ka folë nga hëmendja, mirë po ka qeni inspiruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë rast për gamberit sallallahu alaihi wa sallam të të i të khalë, esururi ala kalbi muslim thot me fut në zemrën e besimtarit lumëturin edhe knatsin edhe gzimin me bot gzushëm një musliman ajo është vepra më e mirë po edhe në të kundrëtën me hidhru një besimtar edhe ajo është vepra e keqe nuk është e mirë pse se ti ke mbjellë keqë edhe e ke largu e ke dëshpru vlanë të në musliman vazhdimisht e kbesimtarit duhet që të që të vërehet një optimizm dhe një disponim i cili dhe më thonë do të akalit dhe do të abonë edhe më të mirë në të armen. Gjithashtu të ndëruar vlezër një herë, për me qenë do bishëm kam registru shumë ajetet të shumë të dhe hadithe nga përshkrimi Muhammedi Salalari dhe sërmë se ka qeni do bishëm, ju të regova, 23 vjetë nuk u lodhë vlezër Rasulullahi Salalari dhe sërmë. Ne lodhëm i sotë. Radisht lodhëm i sotë. Ta bësh një punë, lodhësh, i thyrë gazeta të registrojnë, hajde në qizonjë se unë e këtë punë e kam bëhë. 23 vite, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, në shërbim të umetit ti, u kujdes edhe për atë voglin, u kujdes edhe për atë plakin, u kujdes edhe për atë i cilë ishë jehudi, boni lutjo dhe u përpoqë, që ajtë të pranon islamin, u kujdes edhe për atë ignorantin dhe beduinin i cili erdhin gjami dhe nuk din të asë gjon nga islami, dëshiroj që ta mëson, kur të gjithë sahabet unë në vrikoson dhe reaguan format të ndryshme, për jamirë sa më tha ndaloni, për shkak se kjo është një beduin dhe kjo është një njeri i cili nuk ka dituri, ki duhet mësohet. Ta ndërlidhim temën, një rast tjetër, kur një njëri e erdi në gjamit e pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe u sol mënyrë shumë të vrasht, mënyrë shumë arogant ishtë në daj pejgamberi sallallahu alaihi sallam, mos haroni, lider i muslimanve, dvisht, hysh në gjami, edhe të silësht ti si donë nuk mundet, asë kumë, asë një shtetë, asë një konvent, ndërkomtare nuk e lejon, ashtu, ti të silësht, ashtu, ti si donë, hynin në gjami, në vendin më të mirë, në vendin ku musliman bëjnë adhurim dhe i nënshtrojnë Allah, hyni dhe usot shumë keqë, e kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e dini qka i tha. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'tini min ma lillahi lëdhi, indek. I tha, më jep nga pasuria që Allah u ty të ka dhonë. Më jep nga pasuria që ke që Allah u ty të ka dhonë. Shkonë dhe i kërkonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe, A një, e keni parasysh aty të pranishëm sahabet, o meri radjallanhu, o thmani radjallanhu, dhe shumë prej sahabeve tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dha di qka nga pasuria, që posedante. A i nuk pranon, thot, këtë qka ma jep, kjo është pak për mua, unë e dua më shumë të marë. Ta një, filloj që të nervozohen edhe sahabet, të reagojnë, u si kletuan edhe sahabet nga kjo në gjarje, jo e kanshme që pëndollët në brendësit gjamis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha. Edha i shkoj, para mendoni ishtë beduin dhe aty e kuptoj i misionin e resulit sallallahu alaihi wasallam. Shkoj të fisi i ti, edhe ajdini shkaj u tha fisi ti. Tha unë, sotë, 
u takova me një njëri që nuk e kam par as njëherë më par. Dhe shumë i qudit që mishtë a i, nga i unë kërkova pasuri a i më dha, pa më pyet fare. Ma dje ishtë e nënqmova dhe e provokova në format më të ndryshme dhe në pranin e shokve të ti më të afon. Lezer, para me ndoni, do të mjafton të që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm njëherë ta sinjalizon të ndo një prej shokve të ti dhe do t'i fluturon të koka ati. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha atë që kërkoj edhe më tepër. Edhe a njëri tha unë shkova të kjo person edhe nuk më këthej duart bosh, mirë po më dha nga pasuria që kisht që i kisht donë Allahu prandaj i nderuar i fisi im unë nga ju kërkoj që ju të besoni zotin e ti edhe ju të besoni profetsin e ti dhe misionin me të cilën Allahu subhanu e tala e ka dërguar të njerëzit edhe nga bereqeti i mathi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjithë fisi e pranoj islamin dhe u bon musliman. Kjo është një ndë rastet. Pas taj, nana e besimtarve, Aisha radiallahu anha, të regon dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjdo sent nga gjdo kush i cili ka kërku diçka që t'i jep, nuk e ka këthy bosh, nuk e ka refuzu, jo është përgjish, pozitivisht, dhe i ka ndihmu, në moment nëse nuk ka pasur diçka nga pasuria, i ka thon, i ka premtu se do të qapim, Më vonë, ose në kushtë të tjera kur gjendemi, mirë po bosh nuk e ka këthi. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alihu wa sallam. Ma dje edhe njërzit gjennetin kanë shku e kanë kërku të pejgamberi allat. Kanë dërmjëtsu për ato, është lutur për ato, nuk ju ka thonë një. Ky ka qenë Muhammedi sallallahu alihu wa sallam, që ka qenë, dhe me thonë, i dobishëm për njërzit dhe umetin e ti, Gjithashtu të ndërruar dhezër nga rastet bashkohore që me qeni dobishëm kemi shumë, përshka këse ne përmendëm disa nga ndodhit dhe ajetet e Kur'anit dhe porosit e pejgamberi sa Allahur jo sellem, dëshiroj për fund, kretë në fund, që përkujtoj me një rast që ka ndodhur me një prej djetarve, ish muftiju në Arabit Saudite, i cili ka vdej kër Allahu e më shiroftë, thuhet dhe ashtu si shtregohet se në momentin kër ka qeni angazhuar me pun mirë po ka qeni dobishëm për njerëzit gjatë periudës ti sa ka qeni mufti tregohet një rast se një njeri ka shku në zyrën e ti dhe ka kërku një ndihëm që të jepet një ndihëm përshka këse nuk ka pasur të hola që ta shëronë nanën e ti dhe muftiju në fjal i thot sa duhet sa kërkon një thot 5.000 rial para fërsisht 5.000 rial i kërkoj thot më duhet që une të shëroj thot nanën time edhe thot e urnanat sekretarin atë puntorin që e ka pas ati thot shkrunjan në atë qekun thot 5.000 rial edhe keni parasysh ato numrat arab janë 0 janë vetëm pika edhe tash këtë njëri u kërë e merat që i kënë shkon edhe një pik plus e shton, prej vetës vetë, edhe që t'i ngren 50.000, jo 5.000 rial, prej bankës, edhe kër shkon në bankë edhe paracitet atje, edhe ato e kanë pas komunikim edhe bashkëpunim me zyrën e muftijut, edhe e shojnë se kjo nuk është në regull muftiju, ka që sasi dhe shumë atë më dhaja, zakonisht nuk shkruan njerëz vetë, të cilët kërkojnë në dihë. Edhe kërë shikon, thot, më falë, thot, para se me ta, me këtë shumë që e kërkoni, thot, prit një pak të aboj një telefonat në zyrën e muftijut. Edhe thyrë në zyrë, edhe thot, muftijin dhe rumë, kështu, kështu, në kardë një person me nënshkrimin e juaj, që i kërkon 50.000 rial. Edhe muftijut, thot, jepja një. Shikoni, thot, jepja një. Përshka këse, thot, aj person ka mundësi i ka ardhë turpë, Ndo shta ka pas nevoj asë shumë me marë, i ka orë tur prej me e ka kërku vetëm 5.000. Ndo shta ka pas nevoj për 50.000 rial. Këtë gjeste ka borë muftive Arabi Saudite, me njërzit, kjo të regon një send se njëriu ka qenë i dobishëm edhe pas vdekjes ti, shumë prej hoxalarve, sa i nuk ka ditë rogën e vetë me mbajt me veti. Rogën e ti, ju ka dhonë njëzve hoxalarve, 
të varfurve njerëzit në përvendet të Afrikës ku ata ju mungojnë në me thonë gjërat elementare nuk nuk ju eksistojnë ky shumicën e hoxhallarëve të me thonë i ka i ka finansu nga nga buxheti i tij personal kështu që këto janë shembuj për neve të ndërruar vllezër që ne të bëhemi të dobishëm në jetën tonë në ambientin dhe rrethinën tonë ku jetojmë nëse dëshirojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na jep të mira në këtë botë edhe të na dhuron begati dhe shumë njëmet e tjera të cilët do t'i gëzojmë në këtë botë për fund të edhe njëherë ju falendroj për ftesën që ma keni bërë që të marë pjesë sonte në këtë mëzhlis ka që të bukur dhe të mirë edhe shpresoj që këto takime, këto ligjerata dhe përkujtime që i keni këto vazhdimisht të bëhen shkak që edhe numri juaj tjetë edhe më i mathë tjetë edhe më kualitativ të qenje edhe më të unifikuar dhe më të bashkuar dhe Allah që e për suksese në të ardhmen Allah ju ndërof të gjithve edhe lutë që ajo në fundit është u elhamdulillahi rabbil alemin falenderimi i takon Allah të zotit të botra